Vamos a realizar una espirometría con el software W20S de Sibelmet. En primer lugar vamos a ver, verificar en configuración los enlaces que tenemos el espirómetro bien conectado. Bien, funciona correctamente. Aceptamos. Entonces para hacer la primera espirometría seleccionaremos este primer icono de nuevo paciente. Aquí nos aparece esta ventana donde si indicamos eh, los apellidos o el número de referencia nos va a acceder directamente en la ficha de, del paciente. Si introducimos una referencia nueva entonces nos aparece la ficha vacía para poder complementar pues, el, todos los datos del paciente. En el caso de la fecha, pues el nombre, apellidos, el género, todo esto es importante para que después nos puedan calcular adecuadamente las, las referencias, los valores predichos. Aceptamos y una vez hemos aceptado la, la ficha ya podemos seleccionar qué tipo de, de prueba queremos hacer. En este caso vamos a hacer una espirometría forzada, una FVC, entonces pulsaremos en el icono y entonces debemos complementar con los datos eh, biométricos del paciente, la talla, el peso. Además de los datos atmosféricos, si tenemos instalada la estación meteorológica electrónica, nos va a capturar directamente toda esta información. En el desplegable podemos seleccionar el grupo étnico, en este caso para las referencias GLI. Pues veremos cómo modificarlas. Aceptamos. Nos aparece ya la, la ventana principal para iniciar. No hace falta que cliquemos nada, ya podríamos iniciar. El espirómetro ha tomado el offset y podemos iniciar la maniobra de dos maneras. O bien con el volumen tidal, es decir, respirando el paciente normalmente dos o tres ciclos, luego inspirando profundamente, lentamente y haciendo la expiración, o bien eh, haciendo directamente la expiración eh, forzada en el, en el espirómetro. Eh, podemos complementar con la inspiración. De acuerdo, vamos a realizar la primera maniobra con el volumen tidal. Ya hemos realizado la primera maniobra y el equipo automáticamente pues, posiciona la curva en el punto cero para poder visualizar pues, con más detalle todo. En la parte superior de la, de la pantalla tenemos los principales parámetros de FVC, el BEMS, etc. La, en la parte central inferior tenemos la gráfica de flujo volumen, la gráfica de volumen tiempo, en este caso el incentivo de adultos, también tenemos incentivo pediátrico y las gráficas Glee, que esto es nuevo en esta última versión. Para ver un poquito el funcionamiento de las gráficas Glee tenemos que ver que proceden de las referencias Quanger Glee del 2012. Son una de las referencias más recientes que hay, utilizadas a nivel mundial y entonces nos muestra este gráfico en por colores en diferentes zonas. Eh, digamos que la, la zona eh, central, el punto medio, es donde está la referencia del paciente. Donde tenemos la, la zona roja es la zona de paciente patológico. Donde inicia la zona naranja es el Z-score menos 2, que es uno de los valores principales actualmente. El, el Z-score representa cuántas desviaciones estándar es la, la medida del paciente respecto a la media de la población. Anteriormente se utilizaban los valores del límite inferior a la normal y se consideraban pacientes patológicos cuando había un porcentaje de ellos, más o menos un 10% que no lo eran, con lo cual 
aquí está la zona naranja que nos ayuda a determinar estos pacientes dudosos. Significa que el técnico tendrá que realizar pruebas complementarias, revisar el historial clínico, etc. Para, para completar el, el diagnóstico. El límite con la zona amarilla es el límite inferior a la normal. Como hemos dicho, la zona verde es la zona de normal. Y luego la, la parte superior, esta, esta franja de aquí, es la, el límite superior a la, a la normal y la última línea antes de, de la zona azul es el Z-score más 2. Después tenemos la, la flecha verde y nos podría aparecer un azul que nos indicará dónde estamos posicionados, la verde para la, la basal y la azul para la dilatación. Bien, vamos a realizar una segunda y una tercera maniobra. En este caso he realizado la expiración directamente. En caso de que el inicio no hubiera sido suficientemente brusco es cuando después el, el software nos puede marcar un aviso que, con las siglas EX de extrapolación retrógrada. Luego veremos también los, eh, los otros avisos que podemos tener cuando veamos lo, los resultados. Realizamos una tercera maniobra. Bien, en la parte superior, donde he indicado antes que están los principales parámetros, nos va a ordenar las maniobras de mejor a peor. Es decir, M1 es la mejor maniobra, M2 es la segunda mejor y M3 es la tercera mejor. Entre corchetes nos va a aparecer cuál es la última maniobra que hemos realizado. Entonces, si pulsamos este icono de aquí, Vamos a ver todo el listado de parámetros disponibles. En configuración podemos activar y desactivar los que queremos que aparezcan aquí. Aquí tenemos los parámetros digamos, del paciente actuales de esta maniobra, de la primera. Los parámetros de referencia, el porcentaje de desviación, el límite inferior a la normal y el Z-score. Como vemos... Aquí tenemos varias zonas donde, por un lado, en la zona izquierda, tenemos los avisos de la ATS ERS. Luego aquí nos indica la mejor FVC y mejor FEP1. Nos confirma la repetibilidad de estas maniobras, de esta sesión. Y aquí en síntomas nos permite marcar si el paciente tiene tos, jadeo, dificultad respiratoria o mucosidad. Esto saldrá representado también en la opción de tendencias de manera gráfica. Si ponemos atención en esta zona de aquí, hay que decir que esta versión ya incorpora algunas de las recomendaciones de, de la ATS ERS 2019. En primer lugar, los avisos que aparecen aquí se han actualizado. El primero EOFE significa End of Forced Expiration. Antes se utilizaba el concepto de, de final de prueba. Ahora la ATSR se han cambiado la filosofía y recomiendan hacer la inspiración. Igualmente aparece una ventana con el pitido a final de prueba, como habéis podido escuchar. También hay un nuevo criterio que se añade para la aceptabilidad de las maniobras. En caso que la segunda o las siguientes maniobras haya mucha desviación por debajo, entonces aparecerá un mensaje. Esto también estará representado en, en este aviso. El segundo aviso es de la extrapolación retrógrada, que he avisado antes que si el inicio no es suficientemente brusco, nos aparecería aquí. Y el tercero es, significa que si hay mucha diferencia entre el volumen expirado e inspirado, nos va a marcar este, este error. 
si es superior a los 100 mililitros aparecerá esta, marcado esta casilla. En teoría los volúmenes tienen que ser parecidos, tanto el respiratorio como el, como el inspiratorio. Si no lo son, significa que el paciente pues, al inspirar no ha cogido suficientemente aire o al expirar no, no ha expirado toda la capacidad máxima que tiene. Al lado también nos aparece, esto también forma parte de las nuevas recomendaciones, la posibilidad que nosotros podamos marcar si el paciente ha tenido pues, alguna tos o, o algún cierre de la glotis, etc. O sea, se puede modificar la aceptabilidad de la maniobra. Con estas dos flechas podemos ir viendo los diferentes parámetros de cada una de las maniobras. Desde esta pantalla también nos permite ver el informe final con los gráficos de clic, con los gráficos flujo volumen y volumen tiempo y los datos de, del paciente. También nos permite ver el diagnóstico de la ATSRs que nos indica que es normal, así como borrar alguna de las maniobras. Una vez hemos realizado las tres maniobras, podríamos visualizar las tres seleccionándolas. Tenemos opción de modificar tanto los datos del paciente por si hubiera algún error en la fecha de nacimiento, como los datos de la prueba. En estas casillas podemos incluir el índice de fumador, los cigarros por día, y así como imprimir el informe. Este primer icono nos, ap nos aparecerá en los modelos que tiene utilizan transductor desechable para poder incluir un código que está incluido en la bolsa del, del consumible. Guardamos la prueba. Para realizar una dilatación únicamente tenemos que tener seleccionada la prueba y pulsar el icono POST. En este momento nos aparecerá la gráfica de la mejor pre, podemos incluso cambiarla si quisiéramos y ya podríamos iniciar la prueba. En este caso vamos a ver en pantalla la basal como pre y la dilatación aquí en, en M1. En la parte derecha nos indicará el comparativo respecto a la, a la pre y respecto a la referencia, y así con el límite inferior a la normal. Disponemos de los mismos iconos, así que con este icono podremos ver los resultados de la pre y de la post. Una vez realizadas todas las maniobras, pues ya podremos imprimir el informe. Si visualizamos el informe, nos aparece en la parte superior los datos de, del centro de la cabecera, que podemos modificarlo, los datos del paciente, que los captura de la, de la ficha, las referencias que estamos utilizando, la fecha de la última calibración y la versión del software. Los datos del paciente en la parte derecha y aquí los datos directamente de la prueba. La parte pre, la maniobra 1, digamos la, no la primera sino la mejor, M2, M3, la referencia, el límite inferior a la normal y la mejor post, la segunda mejor y la tercera, con el porcentaje de, de desviación respecto a la pre. En la parte de abajo nos aparecen los grados de calidad de la ATS, de la ES tanto de la pre como de la post. Estos grados vienen representados por letras eh, con, con siete, siete niveles. En las nuevas recomendaciones se ha añadido el concepto de usabilidad para una maniobra. Es decir, que no cumplen con los criterios de aceptabilidad, pero que no se tiene que descartar porque a lo mejor tiene información que sí se puede usar. 
Esto queda reflejado en los grados de calidad de la ATS que se han implementado. Respecto a los que ya habían de la, de la National and Health Education Program, uh, ahora hay 7 grados de calidad y, por ejemplo, ahora tendríamos el grado de calidad U, que significa que no tenemos ninguna maniobra aceptable, pero sí hay alguna maniobra usable, que es un nuevo concepto que, que añade la, la ERS-ATS. Eh, 